నమస్కారం శ్రీ సత్య న్యూస్కు స్వాగతం నేను మీ శ్రీనివాస్ శ్రీ సత్య న్యూస్లో ముఖ్య అంశాలు అర్హులందరికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చూస్తానని మాజీ మంత్రి శాసనసభ్యులు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి స్పష్టం చేశారు ముప్పై మూడవ డివిజన్లో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఒడ్డివానికుంటలో బాలినేని పర్యటించారు డివిజన్లో ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్న తీరు గురించి ఆరా తీశారు సమస్యల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు బాలినేనికి స్థానిక ప్రజలు స్వాగతం పలికి శాలువాతో సత్కరించారు ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు అందించడమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని బాలినేని అన్నారు ఏమైనా సమస్యలుంటే వెంటనే తీర్చడం జరుగుతుందని తెలిపారు ప్రస్తుతానికి సమస్యలు కూడా ప్రజలు నా దృష్టికి కొన్ని తీసుకువస్తున్నారని అవి కూడా వెంటనే పరిష్కరిస్తానని తెలిపారు కార్యక్రమంలో మేయర్ గంగాడ సుజాత కమిషనర్ వెంకటేశ్వరరావు కార్పొరేటర్ పెద్దిరెడ్డి నియంతరెడ్డి భూమినేని మురళి డిప్యూటీ మేయర్ వెల్నాటి మాధవరావు కార్పొరేటర్లు తాడి కృష్ణలత శ్రీరామ్ నాగభూషణం పెద్దిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి బీసీసీఎల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు కఠారి శంకర్ గోవర్ధన్ రెడ్డి కసుకుర్తి ఆదిన్న గురిపాటి శ్రీనివాసరావు సువర్ణ బడుగు ఇందిర ఆర్ రమణమ్మ బైరెడ్డి అరుణ హేమ ఎస్కే మహమ్మద్ కార్పొరేషన్ అధికారులు సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్లు పాల్గొన్నారు
मुफ मूडो डिवन गड़प गड़प की जो मरी अंदर प्रति इंट तिता प्रति समस्या तीरता मैं मुख्य ड्रे रोड ड्रेन यानी प्रॉब्लम रेक्टिफाई चुस्कू पता मरी एवर की इबंध लेकिन मुख्य जगनमोहन रेडी गारी पथका इबंध लेकिन चे कार्यक्रम से फिंशन को इबंधन फिंशन पैना सर्जे फिंशन इच्छे कार्यक्रम को प्रॉब्लम लेकिन चेयरने कार्यक्रम मरी कॉर्पोरेटर का अंदर मेयर अंदर अंदर सहकार प्रॉब्लम लेकिन चेदा की मंद कृषि डेबई नागव गणतंत्र दिनोत्सव वेड जिधिकार संघटित पनीचे घन निर्वे अवसर मैंने अन्नी एर्पटू चेयर कलेक्टर दिनेश कुमार जिला अधिकार आदेश कलेक्टर काफरे हाथ जिला अधिकार तो रिपब्लिक दिनोत्सव वेड कलेक्टर समीक्षा गणतंत्र दिनोत्सव वेड प्रजा प्रतिनिधु स्वातंत्र समर योधु सदर्शे प्रजक एट असौक्य कलक अवसर मैंने अन्नी भद्रतापरम चर्चा अधिकार सूचना प्रभुत्म अमल विविध पथका शकटाल स्टा एर्पट्ठे जिला अधिकार सूचना सामवेश जेसी अभिषेक किशोर अदन एसपी नागेश्वर राव डीआरओ चनबोबुले आरडीओ विश्वेश्वर राव डीपीओ नारायण रेडि सीपीओ वेंकटेश्वर व्यवसाय शाख जेडी श्रीनवासराव डीएमएं हेचर राज्यलक्ष्मी जिला अधिकार पागर
గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డికి మహిళలు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారని మేయర్ గంగాడ సుజాత పేర్కొన్నారు ముప్పై మూడవ డివిజన్ వడ్డివారి కుంటలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న బాలినేని కార్యక్రమానికి మేయర్ గంగాడ సుజాత హాజరయ్యారు బాలినేనికి మహిళలు హారతులు పడుతున్నారని తెలిపారు సీఎం వై జగన్మోహన్ రెడ్డి మహిళలకు పెద్దపీట వేయటం నవరత్నాల్లో భాగంగా ప్రతి ఒక్క పథకం మహిళలకు అందజేయడంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి మహిళల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతున్నారని అన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు నేడు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న బాలినేనికి మహిళలు నీరాజనాలు పడుతున్నారని పేర్కొన్నారు బాలినేని మహిళలకు అండగా అన్నగా తోడుగా ఏ కష్టం వచ్చినా నేనున్నానంటూ వారి సమస్యలను పరిష్కరిస్తున్నారని మేయర్ తెలిపారు మరి ముప్పై మూడో డివిజన్లో గౌరవ కార్పొరేటర్ గారు పెద్దిరెడ్డి నియంత రెడ్డి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో గౌరవనీయులు మాజీ మంత్రివర్యులు మన గౌరవ శాసనసభ సభ్యులైన శ్రీ బాలినే శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ప్రతి ఇంటికి కూడా వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఈ ముప్పై మూడు డివిజన్లో ఎక్కువగా మరి స్లమ్ ఏరియా ఇది పెద్ద డివిజను చాలా వరకు కూడా మరి ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా ప్రజలందరూ మరి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ప్రభుత్వం ఎలా ఉంది అలాగనే మరి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి పథకాలు వస్తున్నాయా రాలేదా అని ప్రతి ఇంటి దగ్గర జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే మరి వీళ్ళకి ఆదేశాలు జారీ చేసి ఉన్నారో అలాగనే ప్రతి ఇంటి దగ్గర ఐదు నిమిషాలు నుంచి పది నిమిషాల వరకు ఉండి వాళ్ళకి కష్టకరాన్ని తెలుసుకొని సంతృప్తికరంగా మాకు బాగుంది అన్న మీ యొక్క పరిపాలన బాగుంది జగన్ అన్న మరి పరిపాలన ప్రజారాంజకంగా ఉంది మరి రాష్ట్రం కూడా అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు దూసుకుపోతున్నందుకు వాళ్ళందరూ కూడా అంత సంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు మనకి ఇప్పుడు మన దేశ సంక్షేమ పరిపాలన జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరంలో మరి మన ఒంగోలు నగరంలో కూడా పూర్తి స్థాయిలో అన్ని రకాలుగా కూడా అభివృద్ధి పదంలో నడవడానికి అన్ని రకాల చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నారు మహిళలు కూడా ఎక్కువగా ఉండడం అనేది చాలా సంతోషదాయక ఉంది నేను ఒక మహిళగా చెప్తానండి ఈసారి మరి ఏదైతే స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మహిళా మతాలు తమ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలని చెప్పి అనేక పథకాలను మరి ప్రవేశపెట్టారు అంతకు మించి ఇంకొక రెండు అడుగులు ముందుకేసు మరి జగనన్న కూడా ప్రవేశపెట్టిన అనేక పథకాలు కూడా మహిళలకి నైంటీ పర్సెంట్ను మరి పథకాలని కూడా మహిళల పేరు మీదే రావడం అలాగనే రేపు మరి నెక్స్ట్ మంత్ కానీ తర్వాత మార్చి నెల లోపు మనకి ఇరవై ఐదు వేల పట్టాలను ఇచ్చే క్రమంలో మరి జగనన్న తీసుకున్నటువంటి యొక్క చర్యలకి అలాగే ఇక్కడ వాసన్న మరి అక్కడ మంచి మంచి ఏరియాస్లో కూడా మరి గుర్తించడం జరుగుతుంది అందరికీ కూడా జగనన్న చేతుల మీదుగా పట్టాలు ఇవ్వాలనే సదుద్దేశంతో ఉన్నారు కనుక ఆ దిశగా కూడా మరి ప్రభుత్వం కూడా ముందుకు నడుస్తుందండి ఏదేమైనా ఈ డివిజన్లో మరి ముప్పై మూడో డివిజన్లో మరి గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం అనే కార్యక్రమాన్ని చాలా మరి ప్రజలందరూ కూడా ప్రజలందకంగా ఉన్న యొక్క పరిపాలన కూడా ప్రతి ఒక్క మహిళా మత తల్లులు కూడా వాసనకి మంగళ నీరాజనాలు పలుకుతున్నారు అట్లానే మేయర్ గారు కానివ్వండి కార్పొరేటర్స్ అందరం కానివ్వండి మహిళా శక్తిగా ఉండి ప్రతిరోజు కూడా గడప గడప ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అయ్యి విజయవంతం చేస్తున్నారు ఈ పథకాలే కాదు రానున్న రోజుల్లో మొన్న అన్న పింఛన్ల పంపిణీ పథకం కార్యక్రమంలో చెప్పిన విధంగా ఇరవై ఐదు వేల మందికి కూడా త్వరలో ఇళ్ల పట్టాలు కూడా మహిళా మనుల చేతుల మీద గుండానే వాళ్ళకే ఇచ్చి చేయడం విశేషమైన స్పందనగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ విషయం అన్నకు చెప్పి మరీ అన్నను అభినందించడం మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది కావున మహిళా మనులందరూ కూడా మేము చాలా జగన్ అన్న చేసిన పథకాలు వాసన్న వెళ్ళంగాల్ని బుక్లెట్ ఇచ్చేసి అన్న మాకు ఈ పథకాలు వస్తున్నాయని సంతోషంగా చెప్తున్నారు ఏదన్నా రాలేదన్నా కూడా అన్న ఎమ్మటే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఉంటే పక్కన పిలిపించి ఎందుకు వీళ్ళకి రావట్లేదని కనుక్కొని వాళ్ళకి ఎమ్మటే వచ్చేటట్టుగా చేస్తున్నారు మహిళలకి అన్నకి వాసన్నకి బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు జగన్ అన్న చేసే పథకాలు ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ప్రతి ఒక్క ఇంటికి పథకం వెళ్తుంది ఒక్కొక్క ఇంటికి లక్షల్లో వెళ్తుంది ఇలా వెళ్ళటం వల్ల మన మహిళలే కానీ అసలు మాకు ఈ జగన్ అన్నే మాకు రావాలి మళ్ళీ మాకు వాసన కావాలని ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు ఈ విధంగా గడప గడపకు వెళ్తుంటే మాకు వాళ్ళు చెప్పే మాటలు వింటుంటే మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది నెక్స్ట్ మాకు ఇంకా ఎదురు లేదని మేము ముప్పై నాలుగవ జాతీయ భద్రతా వారోత్సవాల సందర్భంగా అవగాహన గోడ పత్రికలు కరపత్రాలను కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ ఆవిష్కరించారు కలెక్టరేట్లోని కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో జిల్లా రవాణా శాఖ రూపొందించిన రహదారి ప్రమాద బాధితులకు సహాయం చేయటం మనందరి బాధ్యత అనే గోడ పత్రికను కలెక్టర్ ఆవిష్కరించారు కార్యక్రమంలో అదనపు ఎస్పీ నాగేశ్వరరావు డిఆర్ఓ చిన్నబాబు లేసు డిఎం అండ్ హెచ్ఓ రాజ్యలక్ష్మి డిపిఓ నారాయణ రెడ్డి ఆర్ఎండ్బి ఎస్సీ విజయరత్నం ఆర్టీఓ అమర్నాయక్ 
ఏఎంబిఐ కిరణ్ ప్రభాకర్ ఎల్ సురేంద్ర ప్రసాద్ కె రామచంద్రరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు మన డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు అండ్ మెజిస్ట్రేట్ గారు వినాయకరెడ్డి చేయడం జరిగింది ఈ రోజు నుంచి ఈ మంత్ ట్వంటీ ఫోర్త్ వరకు వారం రోజుల పాటు ఈ రోడ్ సేఫ్టీ మీద అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించడం యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ వీక్లీ ఒక డైలీ ఒక ప్రోగ్రాము లేకపోతే కాలేజీ స్టూడెంట్స్కి అవేర్నెస్ కలిగించడం లారీ డ్రైవర్లకి ఆటో డ్రైవర్లకు అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించడం మెడికల్ క్యాంపు నిర్వహిస్తున్నా ఈ రోజు అయితే ఈ సమయంలో నేను చెప్పేది ఏంటంటే అందరూ ట్రాఫిక్ రూల్స్ అవగాహన చేసుకొని అందరూ రోడ్ రూల్స్ పాటించాలని ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీ జరిగే పోలీస్ పరీక్షలకు హాజరయ్యే అభ్యర్థుల వద్ద ఆటో డ్రైవర్లు యజమానులు అదనపు రుసుము వసూలు చేయవద్దని ట్రాఫిక్ డీఎస్పీ విక్రమ్ శ్రీనివాసరావు అన్నారు ట్రాఫిక్ డీఎస్పీ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి పదిహేను వేల మంది నిరుద్యోగులు పోలీస్ పరీక్షలు రాసేందుకు ఒంగోలుకు వస్తారని డీఎస్పీ తెలిపారు వీరందరూ వివిధ ప్రాంతాల్లో కేటాయించిన కాలేజీలకు వెళ్లేందుకు దూరాన్ని బట్టి ప్రస్తుతం ఛార్జీలను వసూలు చేయాలని డీఎస్పీ అన్నారు ఒక్కసారిగా వేల మందిని పరీక్షలు రాసేందుకు రావడంతో ఆటో డ్రైవర్లు యజమానులు కొంత ఆశపడి ఎక్కువగా రుసుం వసూలు చేసేందుకు ప్రయత్నం చేస్తారని అలా చేస్తే జిల్లా ఎస్పీ ఉత్తర్వుల మేరకు చర్యలు తప్పవని అన్నారు ఒంగోలుకు వస్తున్న నిరుద్యోగ యువతను దృష్టిలో ఉంచుకుని సజావుగా పరీక్ష రాసేందుకు పరీక్షా కేంద్రానికి సమయానికి చేర్చేందుకు ఆటో డ్రైవర్లు యజమానులు పోలీసు వారికి సహకరించాలని డీఎస్పీ కోరారు మన ఒంగోలు పట్టణంలో అలాగే చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ఆటో ఓనర్లకి డ్రైవర్లకు అందరికీ ఒక విన్నపం రేపు ఇరవై రెండవ తేదీ అంటే వచ్చే ఆదివారం మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కానిస్టేబుల్స్ సెలక్షన్స్ కోసం రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది మొత్తం పదిహేడు కాలేజెస్లో స్కూల్స్లో పదిహేడు సెంటర్స్లో జరుగుతుంది రైజ్ కాలేజీ పీస్ కాలేజీ క్విస్ కాలేజీ అలాగే టౌన్లో కూడా ఏకేవీకే కాలేజీ హర్షిణి కాలేజీ ఎస్ఎస్ఎన్ కాలేజీ ఎస్ఎస్ఎన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ అట్లా నాగార్జున కాలేజీ ఇలా పదిహేడు సెంటర్లు ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతున్నాయి ఈ ఎగ్జామినేషన్కి దాదాపు పదిహేను వేల మందికి పైగా క్యాండిడేట్స్ అటెండ్ అవుతారు రేపు ఆదివారం ఇరవై రెండవ తేదీ ఉదయం ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఒకేసారి ఇంతమంది రావటం వల్ల వాళ్ళు వెళ్ళటానికి తొందరపడటము ఆ సందర్భంగా అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఆటో వర్కర్స్లో అందరూ అని చెప్పరు కానీ కొంతమంది దాన్ని దుర్వినియోగం చేసి వాళ్ళని ఎక్కువ డబ్బులు డిమాండ్ చేయటము ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీకు అందరికీ కోరుతున్నాను దయచేసి ఎవరు కూడా ఎక్కువ డబ్బులు డిమాండ్ చేయవద్దు మామూలుగా మీరు రొటీన్గా ఆ దూరాన్ని బట్టి ఎంత తీసుకుంటారో తారీఫ్ కిరాయి అంతవరకే తీసుకొని వెళ్ళాలి ఇలాంటిది ఏదైనా నెగిటివ్గా కన్నా ఎక్కువ డబ్బులు డిమాండ్ చేశారు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోనట్టుగా మా దృష్టికి వస్తే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడతారు ఎప్పుడు కూడా మేము పేదలైనటువంటి ఆటో వాళ్ళని అవసరమైతే కొంచెం కేకలేస్తాము మేము సిస్టమేటిక్గా పెట్టించాలని చూస్తాము కానీ వాళ్ళకి ఫైన్ రాయాలా ఇబ్బంది పెట్టాలి ఆర్థికంగా నష్టం కలిగించాలనేటువంటి కోరిక మన ప్రకాశ్ జిల్లా పోలీస్కి ఒంగోలులో ట్రాఫిక్ పోలీస్కి లేదు
కాబట్టి మీరు మీరు పద్ధతిగా మీరు దానికి తగ్గట్టు కిరాయి తీసుకోండి ఎటువంటి ఎక్కువ డిమాండ్ చేసినట్టు దృష్టికి వచ్చినట్లయితే మళ్ళీ మీకు ఇబ్బంది పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇబ్బంది పెట్టంటే లేదు మీరు చేసే అనేక తప్పులకి చలాలు రాసి మీరు సంపాదించుకునేటువంటి డబ్బులు ఫైల్ రూపంలో కట్టిస్తే మీరు ఆర్థిక ఇబ్బంది పడతారు ఇది ప్రత్యేకంగా మా ఎస్పీ మేడం గారు ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేయమని వార్న్ చేయమని చెప్పారు మేడం గారి దృష్టికి ఎటువంటి ఏదైనా వెళ్ళిందంటే మేడం గారు కన్నా వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయండి అన్నప్పుడు మేము మాత్రం మిమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మీరు అందరూ సహకరించి వాళ్ళు ఆ వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులు వాళ్ళు నిరుద్యోగులు పేదలు వాళ్ళ ఆర్థికంగా వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టకుండా వాళ్ళు సజావుగా వీళ్ళు పరీక్ష రాసుకోవడానికి మీరు అందరూ సహకరించాలని కోరుతున్నాను అందరూ ఆటో డ్రైవర్లు ఓనర్లు అందరూ మా వినపాన్ని అర్థం చేసుకుంటారని మాతో సహకరిస్తారని కోరుతున్నాం ఒంగోలు నియోజకవర్గ పరిధిలోని కొత్తపట్నం ఒంగోలు రూరల్ మండలాల్లో విద్యుత్ సమస్యలు అభివృద్ధి పనులపై అక్కడి ప్రజాప్రతినిధులతో ఆ శాఖ అధికారులు క్షుణ్ణంగా సమీక్షించారు మాజీ మంత్రి శాసనసభ్యులు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ఆదేశాల మేరకు విద్యుత్ సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ సత్యనారాయణ తన ఛాంబర్లో రెండు మండలాల ప్రజాప్రతినిధులు నాయకులతో సమావేశమయ్యారు రెండు మండలాల్లో తీర ప్రాంతం ఎక్కువగా ఉండడం ఆక్వ ఉప్పు కొఠార్లు విరివిగా ఉండడంతో వాటికి సరఫరా చేసే విద్యుత్ విషయం గురించి కూడా విస్తృతంగా చర్చించారు తీర ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ తీగలు స్తంభాలు సబ్ స్టేషన్లు దెబ్బతిని విద్యుత్ సరఫరాకు ఆటంకం కలగడం కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుని మనుషులు పశువులు చనిపోయిన విషయాన్ని గమనించిన మాజీ మంత్రి శాసనసభ్యులు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ఇరవై కోట్ల రూపాయల నిధులు విడుదల చేశారు ఆ నిధులతో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనుల గురించి కూడా కొత్తపట్నం ఒంగోలు మండలాలకు చెందిన ప్రజాప్రతినిధులు విద్యుత్ అధికారులతో చర్చించారు ఆర్డీఎస్ఎస్ పథకం కింద జిల్లాకు వచ్చిన ఏడు కోట్ల రూపాయలలో అధిక నిధులు తమ మండలాలకు కేటాయించి విద్యుత్ సమస్య అనేది లేకుండా చూడాలని సూపర్నెంట్ ఇంజనీర్ సత్యనారాయణ కోరారు కొత్తపట్నం మండలంలో ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీ ప్రత్యేక విద్యుత్ లోక్ అదాలత్ నిర్వహించనున్నట్లు ఎస్సీ తెలిపారు ఈ అవకాశాన్ని మండల ప్రజలు వినియోగించుకోవాలని కోరారు సమావేశంలో కొత్తపట్నం ఎంపీపీ లంకపోతు అంజిరెడ్డి వ్యవసాయ సలహా మండలి చైర్మన్ ఆళ్ల రవీంద్రారెడ్డి ఒంగోలు ఎంపీపీ మల్లికార్జున రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇరవై మూడు కోట్లతో తీర ప్రాంత అంటే కోస్టల్ ఇవి సెలైనిటీ వల్ల ఈ కండక్టర్లు కానీ క్రాస్ ఫార్మ్స్ కానీ పోల్స్ కానీ అవన్నీ ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి దానివల్ల ఇంటరప్షన్స్ వచ్చి అంతరాయాలు జరిగి ఆక్వా కానీ ఇంటి సర్వీసులకు కానీ ఉప్పు కోటాలకు కానీ ఎక్కువ అంతరాయాలు వస్తున్నాయనే ఉద్దేశంతో సార్ ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయలని శాంక్షన్ చేసి ఆ వక్సర్ని కూడా పావని ఎలక్ట్రికల్స్ అనే కాంట్రాక్టర్ ద్వారా మేము చేయించడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు అన్ని విలేజ్లు కలిపి అరవై ఐదు శాతం కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది అరవై ఐదు మిగతా అది కూడా అవన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ చేయాలనేది ఉద్దేశం చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఇప్పుడు పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ చెప్పిన దాని ప్రకారం మాకు అగ్రికల్చర్ ఫీడర్స్ కూడా ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయినాయి అవన్నీ కూడా మారిస్తే బాగుంటుంది ఆక్వా ఒకటి అవన్నీ మారుస్తే బాగుంటుంది అన్నారు దానికోసం ఇంకొక స్కీమ్ ఆర్డిఎస్ఎస్ స్కీమ్ అని ఒక స్కీమ్ జిల్లాలో ఏడు వందల ఇరవై కోట్లతోటి టెండర్లు కూడా పిలిచారు అది మార్చిలో బహుశా మార్చిలో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ స్కీమ్ కింద ప్రతి నియోజకవర్గానికి కూడా వంద కోట్ల పైనే కేటాయించడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో భూగర్భ కేబుల్ తటిదిరి కేబుల్ మెయిన్ లైన్ మెయిన్ లైన్ కూడా మార్చడం జరుగుతుంది అట్లాగే ఈ కొత్తపట్నం మండలంలో అగ్రికల్చర్ కానీ ఆక్వాకు సంబంధించినవి కానీ అవన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని అందరూ గమనించవలసిందిగా కోరుతున్నాము ప్లస్ విలేజ్లో కూడా అక్కడక్కడ కొన్ని రైట్ ఆఫ్ వే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నట్టు తెలిసింది ఈ నాయకులు అందరూ కూడా వాళ్ళ విలేజ్లో ఏమైనా రైట్ ఆఫ్ వే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మాకు కన్స్ట్రక్షన్ బింగ్ కానీ ఆపరేషన్ కానీ సహకరించినట్లయితే మేము త్వరితగతిన పనులు పూర్తి చేసి ఇక్కడ ఓల్టేజ్ అనంత అంతరాయం లేని నిరంతరమైన క్వాలిటేటివ్ విద్యుత్ ఇవ్వడానికి అవకాశం కలుగుతుంది ఇరవై మూడు కోట్లకు సంబంధించి అన్ని గ్రామాల్లో దగ్గర దగ్గర కొన్ని గ్రామాలు కంప్లీట్ అయినాయి కొన్ని గ్రామాలు ఇన్కంప్లీట్గా ఉన్నాయి అవి కూడా ఒక నెలలో రెండు నెలల్లో కంప్లీట్ చేస్తామని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యుత్ ఆఫీసర్లు అందరూ తెలియపరిచినందుకు మీ అందరికీ కూడా మా రెండు మండలాల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియపరచుకుంటున్నాం అదేవిధంగా మన లోకల్ శాసనసభ్యులు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటూ ఉన్నాం ఆ తర్వాత ఇంకా ఆయా గ్రామాల్లో కావాల్సినటువంటి అభివృద్ధి పనులు కరెంటు విషయంలో అభివృద్ధి చేయించుకోవాల్సినవి 
లేకుంటే తీగలు మార్చేయి కానీ సబ్ స్టేషన్లు బాగా పాత చేయి మార్చేయి కానీ అగ్రికల్చర్ కానీ ఆక్వాకల్చర్ కానీ ఇంకా నూతనంగా అభివృద్ధి చేయడానికి మన ఎస్సీ గారు ఇప్పుడే చెప్పారు మన స్థానిక శాసనసభ్యులు ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వీళ్ళ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ జిల్లాకు ఎనిమిది నియోజకవర్గాలు మన ప్రకాశం జిల్లా కొత్తగా ఏర్పడింది దానికి ఏడు వందల ఇరవై కోట్ల రూపాయలు ఆర్డిఎస్ఎస్ అనే స్కీమ్ ద్వారా టెండర్లు కూడా అయిపోయినాయని చెప్తున్నారు మార్చిలో పని జరుగుతుందని చెప్తున్నారు మాకు చాలా సంతోషం ముఖ్యంగా ఒంగోలు మండలానికి సంబంధించి పద్నాలుగు పంచాయతీలు ఉన్నాయి ఏడు పంచాయతీల్లో దాదాపుగా నైంటీ పర్సెంట్ పోల్స్ని కాంట్రాక్టర్స్ని మొత్తం రీప్లేస్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఇంకా ఏడు పంచాయతీలు చేయాల్సిన ఉన్నాయి వాటన్నిటిని కూడా పూర్తి స్థాయిలో దాదాపు అన్ని పంచాయతీల్లో కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి వైర్లు తీగిపోతున్నాయి అని పోల్స్ డ్యామేజ్ అయినాయని ఇంకా ఇతరత్ర కారణాలు చెప్తా ఉన్నారు లోకల్ నాయ సర్పంచులు అందరూ కలిసి ఆ ఏడు పంచాయతీల్లో కూడా పూర్తి స్థాయిలో పోల్స్ తీసేసి డ్యామేజ్ కండక్ట్ తీసేసేసి కంప్లీట్గా ఈ గ్రాంట్లో ఈ ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయలు మన వాసన్న గారి సహకారంతో ఆ గ్రాంట్ వచ్చింది ఆ గ్రాంట్ని మా మండలానికి సంబంధించి ఏడు పంచాయతీలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఆధునీకరించి గ్రామాల్లో విద్యుత్ వెలిగే విధంగా కృషి చేయాలని అధికారులు కోరుకుంటూ గౌరవ శాసనసభ్యులు మొన్న విద్యుత్ మంత్రిగా ఉండటం వల్ల ఆ అదృష్టం కొంది మనకి ఈ తీరప్రాంత విద్యుత్ ఆధునీకరణ లైన్లకు సంబంధించి ఒక ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో ఇరవై మూడు కోట్లు మంజూరు చేయించి అవి రెండు రెండు నియోజక మండలాలు అయినట్టు కొత్తపట్నం ఒంగోలులో మొత్తం ఎన్ని పోల్స్ అయితే ఉన్నాయో గతంలో నలభై సంవత్సరాల నుంచి డ్యామేజ్ పోల్స్ కానీ తుప్పుబట్టిన వైర్లు ఎన్నో సమస్యలతోటి నిత్యం ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకొస్తూ నాయకులు అందరినీ అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు మాకు అక్కడ కావాలి ఇక్కడ కావాలని అలాంటి అన్నిటి పుల్ స్టాప్ పెడుతూ మంత్రి గారు విద్యుత్ మంత్రిగా ఉండటం వల్ల మాకు ఆ సహకారం చేసి ఇరవై మూడు కోట్లు మంజూరు చేయించడం వల్ల ఈరోజు ఎన్ని స్తంభాలని అన్ని రీప్లేస్మెంట్ అనేది జరిగింది మొత్తం కండక్టర్ కానీ అన్నీ మార్చి నెంబర్ వన్గా జిల్లాలో ఎక్కడ లేని విధంగా మా రెండు మండలాల్లో ప్రతి లైన్ జిల్లాలోని రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా రైతులతో ఏర్పాటు చేసిన కమ్యూనిటీ హైరింగ్ సెంటర్లకు ఆధునిక వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ పరికరాలను మంజూరు చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు వ్యవసాయ శాఖ జేడి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు మొత్తం ఆరు వందల పదహారు రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఉండగా ప్రతి రైతు భరోసా కేంద్రం పరిధిలో ఒక కమ్యూనిటీ హైరింగ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు విలువ చేసే వ్యవసాయ పనిముట్లు జిల్లాకు మంజూరు కాగా వాటిలో పదమూడు కోట్ల రూపాయల వరకు రైతులకు రాయితీ ప్రోత్సాహకాలు అందించడం జరిగిందని అన్నారు నలభై శాతం రాయితీపై యాంత్రీకరణ పరికరాలు అందించినట్లు తెలిపారు ప్రస్తుతం రెండు వందల ఆరు కమ్యూనిటీ హైరింగ్ సెంటర్లకు రాయితీపై వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ పరికరాలు అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు రైతులు తీర్చుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా రైతులందరూ కూడా యాంత్రీకరణ వైపు మొగ్గు చూపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఈ యాంత్రీకరణలో కూడా ముఖ్యంగా రైతు సోదరులకు కావాల్సినటువంటి అనేక రకమైనటువంటి పనిముట్లన్నీ కూడా ప్రభుత్వం వారు సబ్సిడీ మీద ఇవ్వటం అనేది జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా మన ప్రకాశం జిల్లాలో ఆరు వందల పదహారు రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఉన్నాయి వీటిల్లో ఈ మనకి ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చిన గత సంవత్సరం ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం ఆరు వందల పదహారు సిహెచ్ఈ గ్రూపులు అనేది ఫామ్ చేయటం అయింది కమ్యూనిటీ హైరింగ్ సెంటర్స్ వీటి ద్వారా రైతులకి ఆ ఆర్బీకే పరిధిలో కావాల్సిన అన్ని రకాల పనిముట్లని అనగా పన్నెండు నుంచి పదిహేను లక్షల విలువ కలిగిన రకరకాల పనిముట్లన్నీ కూడా ప్రభుత్వం వారు నలభై శాతం సబ్సిడీ మీద రైతులకి అందుబాటులోకి తీసుకొని వస్తూ ఉంది దీంట్లో ముఖ్యంగా రైతులు ఈ నలభై శాతం ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇవ్వగా యాభై శాతం బ్యాంకులు రుణం రూపంలో ఇవ్వటం జరుగుతుంది లోన్ రూపంలో పది పర్సెంట్ మాత్రమే రైతులు కట్టుకోవాలా గత సంవత్సరం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి సంబంధించి మన ప్రభుత్వం వారు ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల వర్తు కలిగినటువంటి వివిధ రకాల పనిముట్లు అనగా ఈ ట్రాక్టర్తో దున్నుకునే పనిముట్లన్నీ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది అదేవిధంగా ట్రాక్టర్లు కూడా ఇవ్వటం జరిగింది దీంట్లో సబ్సిడీ మనకు నలభై శాతంతో ఇవ్వటం జరిగింది పదమూడు కోట్లు మనకి ప్రభుత్వం వారు ప్రకాశం జిల్లాకి సబ్సిడీ ఇవ్వటం జరిగింది ఈ సంవత్సరం 
మనం గత సంవత్సరం తీసుకున్నటువంటి ఈ ఆర్బికేలో సేచీలు కాకుండా మిగిలిపోయినటువంటి రెండు వందల ఆరు సేచీలు ఉన్నాయండి ఈ సంవత్సరం తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వం వారు సిద్ధంగా పంపిణీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు దీనికి సంబంధించిన వివిధ రకాల కంపెనీలు సప్లై చేసే కంపెనీలు అందరితో కూడా జిల్లా వ్యాప్తంగా చౌక ధరల దుకాణాల్లో బియ్యంతో పాటు ఇతర సరుకుల పంపిణీకి జనవరి నెల కోటాకు సంబంధించి ఈ నెల ఇరవై తేదీ తుది గడువు అని డిఎస్పో ఉదయభాస్కర్ తెలిపారు ఇక నుంచి ఒక్కసారి మాత్రమే బియ్యం పంపిణీ చేయనున్నట్టు తెలిపారు ఒక వ్యక్తికి ఐదు కిలోల చొప్పున పూర్తిగా ఉచితంగా బియ్యం అందజేస్తామన్నారు జిల్లాలో ఆరు పాయింట్ ఐదు ఏడు లక్షల కార్డుదారులకు ఉచితంగా అందజేయనున్నట్లు ఉదయభాస్కర్ తెలిపారు గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే బియ్యం కొన్ని కార్డులకు మాత్రమే వస్తుండటంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందరికీ ఉచితంగా ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఉచిత బియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఇంతవరకు మనకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రేషన్ విడిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి పిఎం జీకేవై బియ్యం కొంతమంది కార్డుదారులకి ఇవ్వడం జరుగుతూ వస్తుంది రెండు విడతలుగా ఒకే నెలలో అయితే ఇది ఇబ్బందికరంగా పరిణమించడం వల్ల ఈ రెండు పథకాలను ఇప్పుడు ఐక్యం చేయడం జరిగింది ఈ పథకం ప్రకారం ఏమిటంటే పూర్తి ఉచితంగా తల ఒక్కింటికి ఐదు కిలోల లెక్కన ప్రతి కుటుంబానికి నెల ఒక్కసారి మాత్రమే బియ్యం ఇవ్వబడతాయి కాబట్టి ఇక పైన పిఎం జీకేవై అనేది విడిగా ఇవ్వబడటం జరగదు నెలకి ఒక్క రేషన్ ఇవ్వబడుతుంది పూర్తి ఉచితంగా ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఈ నెల నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది ఇక పైన ప్రభుత్వం తదుపరి నిర్ణయం తీసుకునే వరకు కూడా డిసెంబర్ వరకు ఇది కొనసాగుతుంది అని తెలియజేస్తూ జిల్లా పౌర సరఫరాల అధికారి ఉదయ భాస్కర్ ప్రకాష్ కర్నూలు రోడ్డులోని అద్దెంగి బస్ స్టాండ్ కోడలలో ఎస్ఎస్ ఈవెంట్స్ నూతన కార్యాలయాన్ని మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రారంభించారు నిర్వాహకులు స్థాపించిన ఎస్ఎస్ ఈవెంట్స్ అందరి చేత మంచి మన్ననలు పొందాలని మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని బాలినేని ఆకాంక్షించారు కార్యక్రమంలో మేయర్ గంగాడ సుజాత బీసీసీఎల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు కటారి శంకర్ చాన్ భాషా నాగూర్ తుళ్ళి బాచి ఎస్కే సుభాని సాదిక్ మురళి జఫరుల్లా తదితరులు పాల్గొన్నారు మంగోల్పట్నంలో ఎస్ఎస్ ఈవెంట్స్ ఏర్పాటు చేయటం మరి ముఖ్యంగా డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ డ్యాన్స్ నేర్పించే కార్యక్రమం కానీ ఫస్ట్ టైం ఒంగోలులో ఈ రకంగా చేయడం జరుగుతుంది చాలా సంతోషం యువకులంతా కూడా ఉత్సాహంగా ఈ డ్యాన్స్ నేర్చుకునేదానికి అందులో ప్రధాన వెస్టర్న్ డ్యాన్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి మరి దీనికి సంబంధించి మన ఠాగూర్ నాగూర్ సుభాని వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి ఈ డ్యాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టడం జరిగింది మరి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒంగోలులో ఉన్నటువంటి యూత్ అంతా కూడా జాయిన్ అయ్యి డ్యాన్స్ కూడా యూత్ఫుల్గా డ్యాన్స్ నేర్చుకునే కార్యక్రమం కూడా చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాం మరి ఈ డ్యాన్స్ స్కూల్ సక్సెస్ఫుల్ కావాలని పైకి రావాలని యూత్ వినూత్నంగా ఈ చెప్పి పెట్టినటువంటి సిటీలో లాగా మరి ఒంగోలులో కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పెట్టి డెవలప్ అవుతుందంటే నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది యూత్కి ఇది ఒక మంచి అవకాశం మరి ఈ డ్యాన్స్ స్కూల్ పెట్టడం కూడా అందరూ కూడా ఈ డ్యాన్స్ స్కూల్ని వచ్చి మరి డ్యాన్స్ స్కూల్ చేరాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాం ఈ స్కూల్ సక్సెస్ అవ్వాలని కూడా నేను కోరుకుంటూ అందరూ కూడా యాక్చువల్గా నేను సాయంత్రం జరగాల్సిన ప్రోగ్రామ్ మరి అనివార్య కాలం వలన నేను రాలేకపోవటం రాలేకపోయినా కూడా వాళ్ళు 
ఆపి మళ్ళీ ఈరోజు పోస్ట్ పోన్ చేసి ఈరోజు పెట్టారంటే నిజంగా వాళ్ళు నా మీద చూపిస్తున్న అభిమానానికి నేను ఎప్పుడు కూడా కృతజ్ఞతలు ఉంటాను కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా ఖచ్చితంగా ఈ స్కూల్ ఈ డ్యాన్స్ అభివృద్ధి కోసం నేను ఏం చేయాలన్నా కూడా నా సహాయ సహాయకారులు తప్పకుండా ఉంటాయని కూడా ఈ ఈవెంట్ ఎస్ఎస్సి ఈవెంట్స్ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఓపెనింగ్ అనిపించినందుకు వారికి పేరు పేరున మరి అందరూ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా వీళ్ళు ప్రారంభించి నూతనంగా ప్రారంభించబడిన ఈ ఈవెంట్ డ్యాన్స్ ఫ్లోరు ఇంకా ఇంకా ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని ఆశిస్తూ వాసన్నకి మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం వాసన్న ఎంత బిజీగా ఉన్నా నిన్న రాలేకపోయారు అయినా కానీ ఫోన్ చేసి మరి మాకు రాలేకపోయానని చెప్పి ఇవాళ మార్నింగ్ పుట్టునే వాసన్న గారు వచ్చి ఆయన చేతుల మీదుగా ప్రారంభించబడటం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆ వాసన్న గారికి మరోసారి సోబాని వీళ్ళు చిన్నపిల్లలకి డ్యాన్స్ నేర్పించే స్కూల్ని స్థాపించడం వీళ్ళు ఇంకా చాలా ఉన్నత శిఖరాలు కదగాలని వీళ్ళ డ్యాన్స్ స్కూల్ బాగా అభివృద్ధి చెంది ఎంతో అభివృద్ధి చెందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ఈ ఈ కార్యక్రమానికి ఈ ప్రారం ప్రారంభోత్సవానికి చేసినటువంటి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం ధన్యవాదాలు కూడా తెలుపు గౌరవనీయులు పెద్దలు వాసన్న గారు అలాగే మన మేయర్ గారు అలాగే చాన్ గారు అలాగే అతిథి మహారాజులు చాలా మందికి వచ్చేసారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ పిల్లవగానే వచ్చేసి మా యొక్క ఎస్ఎస్ ఈవెంట్స్ అండ్ డాన్స్ ఫ్లోర్ని ఓపెనింగ్ చేసినందుకు అలాగే వచ్చేసి మీ అందరికీ మా ఒకసారి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసి ముప్పై నాలుగవ రోడ్డు భద్రతా వారసవాల సందర్భంగా ఉప రవాణా శాఖ కార్యాలయంలో డ్రైవర్లకు కంటి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా రహదారి భద్రతా వారసవాల ప్రచార పోస్టర్ను డిటీసీ బి కృష్ణవేణి ఆవిష్కరించారు కంటి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి లోపాలున్న వారికి మందులు కళ్ళద్దాలు వైద్యులు రాసిచ్చారు జనవరి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై నాలుగో తేదీ వరకు వివిధ రకాల కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నట్లు కృష్ణవేణి తెలిపారు ప్రతిరోజు రోడ్డు భద్రత గురించి వివిధ ప్రదేశాల్లో వివిధ రకాల అవగాహన కల్పిస్తూ అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టామని ఉప కమిషనర్ కృష్ణవేణి అన్నారు కార్యక్రమంలో ఆర్టీఓ అమర్ నాయక్ ఏఎంబిఐ కిరణ్ ప్రభాకర్ ఎల్ సురేంద్ర ప్రసాద్ కె రామచంద్రరావు రోడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ శ్రీనివాసరావు ఏవో సుధాకర్ ఎం శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు గృహ విద్యుద్దీకరణ పనులపై గ్రామీణాభివృద్ధి స్వయం ఉపాధి శిక్షణ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల పంతొమ్మిదవ తేదీ నుంచి ముప్పై రోజుల పాటు భాగ్యనగర్లోని కార్యాలయంలో ఉచిత శిక్షణ ఇవ్వనున్నట్లు సంస్థ డైరెక్టర్ ప్రతాప్ రెడ్డి తెలిపారు పంతొమ్మిది నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాల మధ్య వయసు కలిగిన నిరుద్యోగుల అర్హులని శిక్షణ కాలంలో ఉచిత భోజన వసతి కల్పించనున్నట్లు ప్రతాప్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు అందరూ ఐ టెస్టులు చేయించుకుంటే నిదాన ఇప్పుడు మేము చేయబోయే కార్యక్రమము భద్రతా వారోత్సవాల్లో మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈఐబి డ్రైవర్స్ అందరు ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ కంటి పరీక్షలు గవర్నమెంట్ వారిని రిక్వెస్ట్ చేయగా చేయగానే డిఎం అండ్ హెచ్ఓ ఆర్ఎం గారు వాళ్ళ బృందాన్ని పంపించారు బీపీ కంటి పరీక్షలు మరి ముఖ్యము ఈ కంటి పరీక్షల వలన మీరు ఫర్దర్గా కళ్ళద్దాలు పెట్టుకోవాలా పెట్టుకోకుండా తోలొచ్చా ఎంత కెపాసిటీ ఉంది హై కెపాసిటీ అనేది తేల్చి దాని ప్రకారము మీరు ఫర్దర్గా మీకు సజెషన్స్ ఇస్తారు కళ్ళద్దాలు పెట్టుకోవాలా లేదని ఎందుకంటే మనకి కంటి చూపుంటేనే మనము డ్రైవింగు ఎదుటి వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూడటం మన ప్రాణాలు కాపాడుకోవటం అనేది జరుగుతుంది దానిలో భాగంగా ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టాము రోజుకు ఒక ప్రోగ్రాం పెడుతున్నాము అవి ఈ ఇరవై నాలుగో తేదీ వరకు ఈ వారోత్సవాలు జరిపేసి ఆ తర్వాత కూడా వాటిని మీకు రెగ్యులర్గా మేము టచ్లో ఉండి అవి చేస్తున్నారా లేదా దాని మీద చేయకపోతే అంటే ఈ వారోత్సవాల్లో మేము మీకు అన్ని సజెషన్స్ ఇస్తాం 
తర్వాత మీరు చేయకపోతే దాని మీద కేసులు అనేవి రాసి వాటిని వాటి వలన ఇంత ఇబ్బంది ఉంటుంది మేము జాగ్రత్తగా ఉంటే ఈ ఇబ్బందులు పడాల్సిన అవసరం లేదు అనని వారం రోజుల తర్వాత మేము ఆ చర్యలు తే టేకప్ చేస్తాము ఈ రోజుకి లేట్ అయినందుకు ఏమనుకోవద్దు మా ఆర్టీఓ గారు ఒకసారి సో మనం చాలామంది మనకు తెలుసు హై స్పీడ్ రాష్ డ్రైవింగ్ చేయవద్దంటే చేస్తూనే ఉన్నాం మద్యం మత్తు పదాలు సేవించి వాహనాలు నడపోద్దంటే నడుపుతున్నారు వెహికల్ కండిషన్ ఇంపార్టెంట్ నిద్ర మత్తు రీజన్స్ యాక్సిడెంట్స్కి చాలా చాలా కారణాలు ఉంటాయి రోడ్డు డిజైన్ వల్ల కావచ్చు సరైన లైటింగ్ లేకుండా ఉండటం వల్ల కావచ్చు ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ఎస్పెషల్లీ మన స్కూల్ బస్ డ్రైవర్లని ఎక్కువ మంది వచ్చారు అంటున్నారు కాబట్టి చాలామంది స్కూల్ బస్ డ్రైవర్లు ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్నవాళ్ళు రిటైర్ ఆర్టీసీలో రిటైర్ అయ్యే అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ముఖ్యంగా వాళ్ళ ఏజ్ ప్రభావం వల్ల ఐసైట్ వస్తుంది అనారోగ్యంగా ఉంటారు అనారోగ్యంగా ఉంటే తెలుసు కదా డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా కూడా వాహనాలు యాక్సిడెంట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ తోటి మనం వెహికల్ నడపాలి చాలామంది సెల్ ఫోన్లు మాట్లాడుతూ ఆ విధంగా అన్ని రకాల డ్రైవింగ్ అందరూ ప్రతి వాళ్ళు టూ వీలర్స్ ఎస్పెషల్లీ హెల్మెట్ ధరించకుండా ట్రిపుల్ రైడింగ్ ఫోర్ మెంబర్స్ ఫైవ్ మెంబర్స్ వెళ్తూ ఉన్నారు విత్ హై స్పీడ్ ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు నడి రోడ్లో మిడిల్లో వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీ నుంచి మార్చి ఇరవై ఆరవ తేదీ వరకు అన్ని నియోజకవర్గాల్లో హాత్ సే హాత్ జోడో కార్యక్రమం గురించి వివరిస్తారని కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఈదా సుధాకర్ రెడ్డి అన్నారు మధ్యాహ్నం నుంచి ప్రతి నియోజకవర్గ నాయకులతో ముఖాముఖి సమావేశం నిర్వహించి పార్టీ పటిష్టతకు చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు పంతొమ్మిదవ తేదీ ఉదయం పది గంటలకు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగే జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశానికి పిసిసి అధ్యక్షుడు గిడుగు రుద్రరాజు హాజరవుతారని తెలిపారు రాహుల్ గాంధీ చేస్తున్న భారత్ జోడో యాత్ర ఈ నెల ముప్పైవ తేదీతో ముగుస్తుందని తెలిపారు గిడుగు రుద్రరాజ్ గారు రేపు పంతొమ్మిదవ తారీఖున ఉదయం పది గంటలకి ప్రకాశం జిల్లాలోని ఒంగోలు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయానికి వస్తున్నారు మరి రేపు పదిన్నర నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు కూడా ప్రకాశం జిల్లాలోని అన్ని నియోజకవర్గాల మీద మరి నియోజకవర్గాల వారిగా రివ్యూ జరుగుతూ ఉంది అలాగే జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశం కూడా పిసిసి అధ్యక్షులు రుద్రరాజు గారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది మరి దీనికి సంబంధించి మరి రాహుల్ గాంధీ గారు కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు భారత్ జోడా యాత్ర ఈ నెల అక్కడికి ముగుస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఈ నెల ఇరవై ఆరు నుంచి మార్చి ఇరవై ఆరవ తారీఖు వరకు కూడా దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో అన్ని జిల్లాల్లో అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కూడా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు అందరూ హాత్ సే హాత్ జోడో చే ఇచ్చే కలుపుదాం రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరుద్దాం అనేటువంటి నినాదంతో మరి ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా మరి జనవరి ఇరవై ఆరో తారీఖు నుంచి మార్చి ఇరవై ఆరో తారీఖు వరకు కూడా పాదయాత్ర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని చెప్పేసి ఏఐసిసి పిసిసి నిర్ణయించారు మరి దానికి అనుగుణంగా రేపు పిసిసి అధ్యక్షుల వారి ఆధ్వర్యంలో ప్రకాశం జిల్లాలో అన్ని నియోజకవర్గాల సమీక్షా సమావేశం జరుపుకొని జనవరి ఇరవై ఆరో తారీఖు నుంచి మార్చి ఇరవై ఆరో తారీఖు దాకా పాదయాత్ర ముగుస్తున్న సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ గారి పాదయాత్ర ముగుస్తున్న సందర్భంగా ప్రతి నియోజకవర్గాలకు ఫేస్ టు ఫేస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్రతి నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జితోటి కానీ జిల్లా నాయకులతో కానీ ప్రతి ఒక్కరితో ముఖాముఖిగా ఉదయం పది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరింటి దాకా జిల్లా కార్యాలయం ఉండి అందరితో సమీక్ష నిర్వహించి రేపు రానున్న కాలాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ దిశాదశ గురించి చర్చించి ఏమేమి చేయాలి అనే షెడ్యూల్ని ప్రకటించడం కోసం రేపు రుద్రరాజు గారు వస్తున్నారు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ శ్రేయభిలాషులు కానీ అందరూ కంపల్సరీగా పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను తొలిసారి ఒంగోలుకు జిల్లా కాంగ్రెస్ ఆఫీసుకు వస్తున్న సందర్భంగా రేపటి కార్యక్రమం అన్ని నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జీల్ని పిలిపించుకొని భారత్ జోడో యాత్ర ముగిసిన వెంటనే పాదయాత్ర కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి అన్ని నియోజకవర్గాల్లో పాదయాత్రలు చేసేదానికి ఏర్పాటు చేసేందుకు మా పిసిసి అధ్యక్షులు పెండింగ్లో ఉన్న మెడికల్ బిల్లులు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉద్యోగులు జిఎం కార్యాలయం వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు దేశవ్యాప్త ఆందోళనలో కార్యక్రమంలో భాగంగా రెండు రోజులుగా బిఎస్ఎన్ఎల్ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు బిఎస్ఎన్ఎల్ విశ్రాంత ఉద్యోగులకు పింఛన్ రివిజన్ చేయాలని 
ఉద్యోగ సంఘ నాయకులు కోరారు ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత పెరిగిన ఖర్చులను దృష్టిలో ఉంచుకొని పింఛన్ రివిజన్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఏడేళ్లుగా రివిజన్ చేయకపోవడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ధర్నాలో జిల్లా కార్యదర్శి బ్రహ్మానందరెడ్డి రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె అంజయ్య కార్యక్రమంలో సర్కిల్ సహాయ కార్యదర్శి ఆర్ నాగేశ్వరరావు జిల్లా కోశాధికారి పి తిరుపతి స్వామి ఎన్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం పి వెంకటయ్య బివి సురేష్ కుమార్ పి నిరంజన్ కుమార్ పెండ్యాల ఆంజనేయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ముఖ్యంగా మాకు రావాల్సినటువంటి పెన్షన్ పెన్షన్ రివిజన్ పదిహేడు ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు నుంచి రావాలి ఇప్పటి వరకు కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి స్పందన లేదు మాకు ముఖ్యంగా పెన్షన్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ పే చేస్తుంది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ పే చేసినప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మాకు పెన్షన్ పే రివిజన్ చేయాలి ఆల్రెడీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి పోస్టులు రైల్వే వాళ్ళకి ఒకటి ఒకటి పదహారులు చేస్తున్నారు కానీ మాకు బిఎస్ఎన్ఎల్కి పెన్షన్ వాళ్ళు పే చేస్తూ కూడా పెన్షన్ రివిజన్ చేయలేదు దాని మీద మనం పోరాటం చేస్తున్నాము కోర్టులు కూడా కేసు వేసున్నాము కానీ ఇంతవరకు స్పందన లేదు రీసెంట్గా మాకు ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ విశాఖపట్నంలో జరిగింది దాంట్లో కూడా మాకు ఏకవాక్య తీర్మానం ఏంటంటే పెన్షన్ రివిజన్ విత్ సెంట్రల్ పే కమిషన్ వారి యొక్క వీ డిమాండ్ పెన్షన్ రివిజన్ సెవెంత్ సిపిసి ఫిట్మెంట్ వీ డిమాండ్ పెన్షన్ సిపిసి ఫిట్మెంట్ యాజ్ బేసిక్ పే వీ డిమాండ్ పెన్షన్ రివిజన్ ఫర్ ప్రీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అండ్ పోస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ రిటైరీస్ వీ డిమాండ్ పెన్షన్ ఫ్రమ్ వన్ వన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వీ డిమాండ్ ఫిట్మెంట్ వెయిటేజ్ యాజ్ ఫర్ సెవెంత్ సిపిసి దీని ఆదేశం ప్రకారము ఈరోజు రేపు రెండు రోజులు మన ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది ముఖ్య మెయిన్ డిమాండ్ ఏంటంటే పెన్షన్ రివిజన్ అండి మాకు రెండు వేల పదిహేడు నుంచి పెన్షన్ రివిజన్ జరగలేదు దాని మీద చీమకుర్తిలోని ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది వార్డులో సంతోనోతలు పాడు ఎమ్మెల్యే టీజార్ సుధాకర్ బాబు ఆధ్వర్యంలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ప్రజా సంక్షేమమే ప్రభుత్వ ధ్యేయమని అన్నారు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా సచివాలయ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టి పాలనలో విప్లవాత్మక మార్పులకు సీఎం వై జగన్మోహన్ రెడ్డి నాంది పలికారని అన్నారు ఇంటింటికి వెళ్ళి ఇప్పటి వరకు అందించిన లబ్ధిని తెలియచేశారు సమస్యలను టీజీఆర్ అడిగి తెలుసుకున్నారు కార్యక్రమంలో జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ బుచ్చపల్లి వెంకయ్య మాదర్శి మాజీ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ బుచ్చపల్లి శివప్రసాద్ రెడ్డి వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు పాల్గొన్నారు